हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआरपी एकेडमी सीआरपी एकेडमी ते तुम्हारे सकल के स्वागत एवं प्रत्येक के गुड आफ्टरनून तो आज के खुबी खुबी गुरुत्वपूर्ण एक टपिक नहीं तुम्हारे का आलोचना करार्जन चले इलम क्लार्कशिप एक्साम सामने आसते चले तर फर्म फिल आप क्योंकि चलते और फर्म फिल आप करते गए अनेक का अनेक धरण प्रश्न सम्मुखीन होते होब्यूबे विभिन्न चैनल विभिन्न रकम मत कर ता बोलते कि हे एक कन्फ्यूशन सृष्टि हो तो यही रकम अवस्था हमें निजे क्लार्कशिप चाकी बर्तमान चाकरत रही है दूहजार उन्नीस साल चाकते पे एर्तमान पीडब्ल्यू टी पर आंडार थे सेक्रेटारिएट पदे बर्तमान चाकरत रही तो से ही ये कन्फ्यूशन जो सृष्टि हो चेषा करब आजकल भिडियोते सम्पूर्ण क्लार्कशिप परीक्षा सम्पर् क्लियर धारणा देर चेषा करब क्या निजे प्रसेसर मत थे गे समय यम कन्फ्यूशन सृष्टि हो तो तुम्हारे सम्पूर्ण एकदम क्लियर करार चेषा कर क्लार्कशिप परीक्षा सम्पर्क ठीक है तो अलरेडी तुम्हारा तुम्हारे योग्यता बस टस जेने गो तो से ही बेपारे कि जाना आज के क्लस बना शुद्म आज के बो क्लार्कशिप निवाचन प्रक्रिया अर्थात क्लार्कशिप परीक्षा को धापे है कि भाव है पोस्ट प्रिफारेंस कि भाव मैटार कर ठीक है कौन कौन डिपार्टमेंटे चाकरी है विगत बचरे काटअप की एस से ही समस्त बेपारे आजकल ये भिडियो तो शुरू थे शेष पर्त देख चेषा करो तुम्हारे अनेक जा प्रश्न छो तुम्हारे अनेकटा क्योंकि क्लियर हो जाए ओके तो प्रथम देखो क्लार्कशिप जो एक्साम से प्रक्रिया स्टेपर माध्यम हो तो देखो प्रथम प्रिलिमिनारि परीक्षा ठीक है प्रिलिमिनारि परीक्षा और भलोकर देखे रखो प्रिलिमिनारि परीक्षा हे एम सी की फर्मेटे हो जेटा पर्व ओन पार्ट ओन हिसाब से मेन्सान कर ठीक है तरपे प्रिलिमिनारि पर मेन्स ड्रेसक्रिप्ट लिखित परीक्षा मेन्स परीक्षा हो जाए एम सी की ड्रेसक्रिप्ट लिखित परीक्षा और यहाँ के बला पार्ट टू परीक्षा ठीक है प्रिलिमिनारि परीक्षाते जरा पास कर ठीक है ता मेन परीक्षाते बसार सूचक पा ए बचर एख पर्त तुम्हारे भैकान्सि क्योंकि डिसक्लोज करी क्यों दूहजार उन्नीस साले हमारे समय भैकान्सि डिसक्लोज कर दे सत हज़ार दुशो सताशी भैकान्सि क्योंकि ए बचर एख पर्त भैकान्सि डिसक्लोज करी कत भैकान्सि आना नहीं कदिक खबर जो पाव जा प्राय छ हज़ार मत भैकान्सि रे एखे तुम्हारे मन एक प्रश्न आसते परे प्रिलिमिनारि थे ये मेन्स परीक्षा देवे कत संख्यक परीक्षार्थी देवे ठीक है एखे बोले रखी प्रिलिमिनारि थे मेन्स परीक्षा समय वन इज टू टेन रेशियो ते डा ओके अर्थात सात हजार जो टोटाल भैकान्सि ठीक है सत हज़ार जन भैकान्सि से खान टेन रेशियो ते डा हो प्राय डा होन इज टू टेन रेशियो ए रखम हेर फेरे प्राय षट्टि हज़ार जन के मेन्स परीक्षाते डा हो तो तुम्हारे जदि छ हज़ार ए बचर भैकान्सि थे तरह बुझते ही पार्छ षाट हज़ार पंचान्न हज़ार के षाट हज़ार मत कैंडिडेट के मेन परीक्षाते डते परे तो गल कि प्रथम गलो प्रिलिमिनारि परीक्षा एम सी की फर्मैटे पार्ट वन तेन्स परीक्षा है जरा प्रिलिमिनारी पास कर तपर मेन्स परीक्षाते जरा पास कर तरा डाक पा कम्पिटार टेस्टे अर्थात ये हे पार्ट थ्री एक्साम एखे रखी मेन्स परीक्षा थे कम्पिटार टेस्टे डाक पा कत इज टू हिसाब से वन इज टू वन पॉइंट फोर हिसाब से डाटागुल्लो हमें कोथा के जानी वन पॉइंट वन इज टू टेन वन पॉइंट वन इज टू वन पॉइंट फोर यगल हे हज़ार उन्नीस समय यही रकम एक हे नोटिस जारी कर पीएससी तरफ थे फ्रिकुएंटलि आस्ड कोश्चन हिसाब से सम्पूर्ण डिटेल्स यस्त बेपार सेपारगल मेनशन कर देखो जदिव तुम्हारे एखो यह रकम फ्रिकुएंटलि आस्ड कोश्चन आसे आशा करूब ताड़ाड़ी एट चले आसें तुम्हारे का पीएससी तरफ थे ठीक है तो अभी आबो दीची प्रथम पार्ट वन गल पार्ट टू तर कम्पिटार टेस्ट कम्पिटार टेस्टे जरा पास कर ठीक है एवं कम्पिटार टेस्टर पर ही प्रकाश होता है फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होने एक जिन रखी कम्पिटार टेस्टे बसा मान तारा जे ये डकुमेंट भेरिफिकेशन फाइनल मेरिट लिस्टे डाक पा सरकम क्योंकि नाई देखो एखे कि डाका हो वन इज टू वन पॉइंट फोर रेशियो दे मैंने जा भैकान्सि रही है तरह के एक बेसि डाका अर्थात कम्पिटार टेस्टे क्यों फेल करते ठीक है विभिन्न कैटागर बेपार रही है पोस्ट प्रेफारेंस बेपार रही है तो से ही दिक्कत के विचार कर कम्पिटार टेस्टे बसा मान ता जे फाइनल मेडिट लिस्टे डाक पा सरकम नार निजे बंधु कम्पिटार टेस्ट दिए फाइनल मेडिट लिस्टे नाम आसें डाक पाय 
ঠিক আছে তো ফাইনাল মিডল ইস্ট কিন্তু ওয়ান ইস টু ওয়ান রেশিওতে তৈরি হবে সেখান থেকে এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট যে ফোরের ক্যান্ডিডেটরা সেখান থেকে কিন্তু ওয়েটিংয়ে চলে যেতে পারে বা বাদ চলে যেতে পারে তারপরে এই যে ফাইনাল লিস্ট প্রকাশিত হলো এই ফাইনাল মিডল লিস্টকে তিনটে ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে দেখবে তোমার আমি একটু পরেই দেখাবো ঠিক আছে এই যে ফাইনাল মিডল লিস্টে তিনটে ভাগে ভাগ করা হবে কিভাবে একটা হচ্ছে সেক্রেটারিয়েট একটা হচ্ছে ডিরেক্টরেট এবং আর একটা হচ্ছে রিজিওনাল তোমরা অলরেডি হয়তো জেনে গেছো তিনটে যে পোস্ট প্রিফারেন্স পরীক্ষার যে ফর্ম ফিল করছো সেখানে দেওয়া রয়েছে তো এই ফাইনাল মিডল লিস্টে র্যাঙ্ক ওয়াইজ তিনটে পার্টে ভেঙে দেবে ঠিক আছে এবং পোস্ট প্রেফারেন্স ম্যাটার করছে সেখানে তো পোস্ট প্রেফারেন্স এবং র্যাঙ্ক ওয়াইজ এই ফাইনাল মিডস্টকে তিনটে পার্টে ভাগ করা হবে সেক্রেটারিয়েট ডিরেক্টরেট এবং রিজিওনাল সেইটার ওপর ভিত্তি করে সেক্রেটারিয়েটের যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট রয়েছে মূলত সেক্রেটারিয়েট তিনটে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে একটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ বিধানসভার আন্ডারে একটা হচ্ছে পার পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস যার আন্ডারে আমি বর্তমানে চাকরিরত রয়েছি এবং আর একটা হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিজে কিছু ক্যান্ডিডেটকে নেবে তো এই তিনটে পোস্ট সেক্রেটারি তার মধ্যে থেকে নেবে ডিরেক্টরেটের প্রচুর ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং রিজিওনালেও সিমিলারলি প্রচুর ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তো তারা নিজেদের মতো করে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট এবার তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করবে তারপরে মেডিকেল টেস্ট পর্ব পর্ব ফাইভ মেডিকেল টেস্ট করাবে ওই সমস্ত পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট ঠিক আছে এবং তারপরেই তোমরা ওই সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কাজ থেকে কিভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাবে এবং সেই অনুযায়ী তোমরা বিভিন্ন অফিসে বিভিন্ন অফিসে গিয়ে জয়েন করবে মূলত এই যে পার্ট থ্রি দেখতে পাচ্ছ পার্ট থ্রি এই পার্ট থ্রি পর্যন্ত পিএসসির কাজ ডাব্লু বি পিএসসির কাজ কিন্তু এই ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান এবং মেডিকেল এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন এই সেক্রেটারিয়েট ডিরেক্টরেট এবং রিজিওনাল সেই সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কাজ অর্থাৎ পিএসসি শুধুমাত্র এক্সামটাকে কন্ডাক্ট করে ফাইনাল লিস্ট প্রকাশিত করে বিভিন্ন সেক্রেটারিয়েট এবং ডিরেক্টরেট এবং রিজিওনালে ডিভাইড করে বাকিটা ছেড়ে দেবে কিসের ওপর এই সেক্রেটারিয়েট ডিরেক্টরেট এবং রিজিওনাল যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তাদের ওপর অর্থাৎ এই প্রথম কমটার টেস্ট এবং ফাইনাল লেডি মেডিট লিস্ট প্রকাশ পর্যন্ত পিএসির কাজ শেষ বাকি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান এবং মেডিকেল টেস্ট করবে এই তিনখানা গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডার বলতে পারো বা পোস্ট বলতে পারো ওকে তো ধীরে ধীরে এগুলো জানার চেষ্টা করব তার আগে প্রিলিমিনারি এবং মেন্স পরীক্ষার একটু সিলেবাসটা আমরা দেখে নিই দেখো প্যাটার্ন এবং সিলেবাস খুব ভালো করে দেখবে প্রিলিমিনারি যে পরীক্ষাটা হয়ে থাকবে পার্ট ওয়ানের যে পরীক্ষা সেটা একশো নম্বরের এম সিকিউ থাকবে ও এম আর বেস্ট পরীক্ষা হবে এবং যার প্রতিটিতে এক মার্কসের করে প্রশ্ন অর্থাৎ একশোটা প্রশ্ন প্রত্যেকটার মার্ক এক করে তো একশো নম্বরের প্রশ্ন এটা হবে আচ্ছা এখানে সিলেবাস থাকবে ইংরাজি থাকবে তিরিশ নম্বর জেনারেল স্টাডিজ থাকবে চল্লিশ নম্বর এবং পার্টি গণিত থাকবে তিরিশ নম্বর তো টোটাল একশো নম্বরের পরীক্ষা এবং এর সময়কাল দেখো পার্ট ওয়ান পরীক্ষার সময়কাল হবে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট অর্থাৎ নব্বই মিনিটে তোমাদের একশো নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে এবং দেখো এখানে সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা অনেকেই মাথায় রাখেন না সেটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান পরীক্ষার নম্বর বা মার্কস অর্থাৎ এই একশো নম্বরের মধ্যে তোমরা যা মার্কস পাবে পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ মেন্স পরীক্ষার পার্ট টুতে কিন্তু নাম্বারটা যুক্ত হবে বুঝতে পারছো তার মানে এখানে শুধুমাত্র প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটাকে পাস করা নয় ভালোভাবে পাস করতে হবে কেননা এই নাম পরীক্ষার নাম্বারটা মেন্স পরীক্ষাকে গিয়ে যুক্ত হবে এবং আমি প্রত্যেককে বলবো আমি পার্সোনাল ওপিনিয়ন দিয়ে বলছি প্রত্যেকে চেষ্টা করবে এই পার্ট ওয়ান বা প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নাম্বারটাকে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে রাখা কেন বাড়িয়ে রাখা কেননা পার্ট টু বা মেন্স পরীক্ষা ডেসক্রিপটিভ ন্যাচারা হবে কেননা কার হাতে খাতা পড়বে কে কিভাবে দেখবে তুমি হয়তো সুন্দর লিখেছো স্যারের হয়তো মনের মতো হলো না নাম্বার কম দিয়ে দিল তখন ডেসক্রিপটিভে কিন্তু নাম্বারটা কার কেমন আসবে সেটা পুরোটাই ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করছে এবং নিজের লেখার ক্ষমতার উপর ডিপেন্ড করছে তো সেই জন্য বলছি এম সিকিউ ফরম্যাটে যতটা সম্ভব পারবে তোমরা মার্কসটা তুলে রাখবে যত বেশি এম সিকিউ ফরম্যাটে বা পার্ট ওয়ানে নাম্বার থাকবে তত কিন্তু তোমাদের মেন্স মানে মেন্স পরীক্ষাতে যে প্রেশারটা সেটা কমে যাবে এবং সেখান থেকে ফাইনাল মেডিল লিস্টে নাম আসার চান্সটাও কিন্তু তোমাদের বেশি থাকবে ওকে এবার আমরা দেখে নেব মেন্স পার্ট টু পরীক্ষার যে ব্যাপার স্যাপার সেগুলো দেখে নিই দেখো পার্ট টুর যে পরীক্ষা হবে সেটা ডেসক্রিপটিভ নেচারে এবং এই যে পার্ট টুর পরীক্ষা দুটো ভাগে ভাগ হবে ঠিক আছে কি কি দেখো গ্রুপ এ হবে ইংরাজি এবং এই ইংরাজির পাটে কি কি থাকবে দেখো একটা রিপোর্ট লিখতে হবে তোমাদের একটা প্রেসি লিখতে হবে এবং ট্রান্সলেশন লিখতে হবে টোটাল এটা হচ্ছে
দেখো এই দেখো গ্রুপ এ পঞ্চাশ এবং গ্রুপ বি পঞ্চাশ টোটাল একশো নম্বর পরীক্ষা এখানে চাপের বিষয় কি এখানে চাপের বিষয় হচ্ছে সময়কাল হবে এক ঘন্টা এবং এই একটা পেপারই তোমাদের ষাট মিনিট সময় দেওয়া থাকবে ঠিক আছে অনেকেই প্রশ্ন করছো যে একদিনেই পরীক্ষা হবে গ্রুপ এবং গ্রুপ বি হ্যাঁ একদিনেই পরীক্ষা হবে এবং এই ষাট মিনিটের মধ্যে পরীক্ষা হবে তোমাকে কখ ওই ষাট মিনিটের মধ্যে বাইরে টারেও যেতে দেবেন অর্থাৎ মাঝখানে কোনো রকম ব্রেক থাকবে না এই গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি একটা কোয়েশ্চেন পেপারের মধ্যেই থাকবে তোমাকে ষাট মিনিট টানা পরীক্ষা দিতে হবে এবং যেটা খুবই চাপ ষাট মিনিটে এই ছখানা লেখা রিপোর্ট প্রেসি ট্রান্সলেশন প্রতিবেদন সারাংশ এবং অনুবাদ করা কিন্তু বেশ চাপের কিন্তু প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট প্র্যাকটিস যদি খুব ভালোভাবে করো তাহলে কিন্তু ছটা লেখা কোনো ব্যাপার নয় আমি নিজে ছটা লিখেছিলাম তাও আবার পরীক্ষার পাঁচ মিনিট আগেই কমপ্লিট করে বসেছিলাম তো প্র্যাকটিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং কোন নিয়মে লিখলে সঠিকভাবে লেখা যেতে পারে সঠিক নিয়মে লিখলে নাম নাম্বারটাও ভালো আসবে এবং সময়ের মধ্যেও লেখা যেতে পারে তো সেই ব্যাপারে আমি তোমাদের প্রস্তুতি দেব সিআর প্যাকার বি তত্ত্বাবধানে সেইভাবেই চেষ্টা করছি আমাদের ব্যাচ কোর্স রয়েছে সেখানেও যুক্ত হয়ে যেতে পারো ডিসক্রিপশান বক্সে বিস্তারিত পেয়ে যাবে এবার দেখে নি দেখো যেটা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টুর নাম্বার একসাথে যুক্ত হয়ে মেরিট লিস্ট প্রকাশিত হবে সেই লিস্টের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার টেস্টে ডাক পাবে এবং আমি বললাম কম্পিউটার লিস্টে ডাক পাবে ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোরে এবং আরও একবার বলছি কম্পিউটার টেস্টে ডাক পাওয়া মানেই তোমাদের ফাইনাল লিস্টে নাম আসা নয় কম্পিউটার টেস্টে যারা পাস করবে সেইখানে ঠিক আছে দেখো কম্পিউটার টেস্টে শুধুমাত্র পাস করলেই হবে এবং এখানে মেরিট লিস্টে নাম্বার কিন্তু যোগ হয় না অনেকেই কম্পিউটার টেস্ট নিয়ে খুবই চিন্তিত এখন থেকে রয়ে গেছো কম্পিউটার টেস্ট কিছুই নয় জাস্ট তোমাদের হচ্ছে দুশো পার মিন হচ্ছে এতে মানে ওই কুড়িটা ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে পার মিনিটে করলেই যথেষ্ট জাস্ট পাস করলেই হবে এখানে কোনো মেরিট লিস্টের যে নাম্বার যোগ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই অর্থাৎ তোমাদের ওই পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টুর উপরে ভিত্তি করেই মেরিট লিস্টে নামটা আসবে কিন্তু এখানে কম্পিউটার টেস্টটা মাস্ট পাস করতে হবে এটা হচ্ছে কোয়ালিফাইং ইন নেচার ফেল করলে কিন্তু এই মেরিট লিস্টে নাম আসবে না তারপর দেখো এরপর নম্বর অনুযায়ী এবং প্রেফারেন্স অনুযায়ী আমি আবারও বলছি নম্বর অনুযায়ী অর্থাৎ কে কত নাম্বার পেয়েছে পার্ট এবং পার্ট টু সেইটা টোটাল করে একটা র্যাঙ্ক হবে সেই র্যাঙ্ক ওয়াইজ এবং কার কি প্রেফারেন্স রয়েছে সেক্রেটারিয়েট ডিরেক্টরেট রিজিওনাল এই প্রিফারেন্স অনুযায়ী ফাইনাল মেরিট লিস্ট এবং ডিপার্টমেন্ট প্রকাশিত হবে ঠিক আছে ফাইনাল মেরিট লিস্ট তো প্রকাশিত হবে প্রথমে তারপরে ডিপার্টমেন্টও প্রকাশিত করে দেওয়া হবে অর্থাৎ ওই বললাম লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে এতজন যাচ্ছে সেক্রেটারিয়েটের তিনটে পার্ট রয়েছে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি পার এবং পিএসি এর মধ্যে থেকে চলে গেল ডিরেক্টরেটের প্রচুর ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তার মধ্যে থেকে কিছু চলে গেল এবং শেষে যারা পড়ে থাকবে তারা রিজিওনাল যাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স রয়েছে তারা সেখানে চলে যাবে তো এইভাবে প্রকাশিত হবে এবং আমি বলে দিচ্ছি সেক্রেটারিয়েট ডিরেক্টরেট এবং রিজিওনাল এবং পোস্ট প্রেফারেন্স কি সেই ব্যাপারে আমি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও করে দিয়েছি আমি আজকের এই ভিডিওতেও তোমাদের বলার চেষ্টা করব সেক্রেটারিয়েট ডিরেক্টরেট এবং রিজিওনাল ব্যাপার স্যাপারগুলো কি এক্ষুনি আমি বলেও দিচ্ছি তারপর দেখো তারপর আমি বললাম এই পর্যন্ত পিএসির কাজ শেষ পিএসির কাজ এই পর্যন্ত শেষ মেরিট লিস্ট প্রকাশ এবং ডিপার্টমেন্ট প্রকাশ পিএসির কাজ শেষ এবার এই যে পার্টিকুলার যে ডিপার্টমেন্টগুলো তোমাদের প্রকাশিত হবে কার নাম কোন ডিপার্টমেন্টে পড়েছে সেই লিস্ট ওয়াইজ দেখে নেবে এবং সেই ডিপার্টমেন্টের সাথে তোমাদের যোগাযোগ করতে পাবো এবং সেই ডিপার্টমেন্ট তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করবে পুলিশ ভেরিফিকেশান করবে এবং তারপরে মেডিকেল টেস্ট নেবে ওই ডিপার্টমেন্ট এবং তারপরে গিয়ে তোমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং জয়নিং লেটারটা পাবে এতগুলো স্টেপ কিন্তু পরপর তোমাদের করে করে যেতে হবে ওকে এবার বলি এই যে সেক্রেটারিয়েট ডিরেক্টরেট এবং রিজিওনাল ব্যাপার স্যাপারগুলো কি প্রথমে আমি দেখো সেক্রেটারিয়েট লিখলাম এখানে লিখলাম ডিরেক্টরেট এবং এখানে লিখলাম রিজিওনাল একদম বাস্তবিক ফ্যাক্ট আমি বলবো দেখো অলরেডি তোমরা হয়তো শুনেছো যে সেক্রেটারিয়েট খুব ভালো হ্যাঁ অবশ্যই ভালো কেননা সেক্রেটারিয়েটে প্রচুর প্রমোশান রয়েছে এবং সেক্রেটারিয়েট বলতে গেলে গোটা রাজ্যে যত ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তাদের হেডকোয়ার্টার ঠিক আছে হেডকোয়ার্টার এবং এর পোস্টিং সর্বদা হবে কলকাতা কলকাতার বাইরে মাত্র একটাই অফিস রয়েছে সেটা হচ্ছে শিলিগুড়িতে উত্তরকোনাতে এই একটা অফিস বাদে নাইনটি নাইন পারসেন্ট অফিস সমস্ত কিছু রয়েছে কলকাতাতে এবং আমি নিজেও কলকাতার তে পোস্টেড রয়েছি তো সেক্রেটারিয়েটের পোস্টিং হয় কলকাতাতে ডিরেক্টরেটের পোস্টিং কোথায় কোথায় হয় কলকাতাতে অফিস রয়েছে সাথে ডিস্ট্রিক্টেও কিছু অফিস রয়েছে রিজিওনাল রিজিওনালের ম্যাক্সিমাম অফিস কিন্তু ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে এবার এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এ বছর তো তোমাদের ভ্যা
ডিরেক্টরেটে প্রায় ছ হাজারের মতো ভ্যাকান্সি ছিল এবং রিজনালে রেস্ট অফ দ্য ঠিক আছে তো এটা কিন্তু আমাদের সময় জানা গিয়েছিল তোমাদের সময় এখনও জানা যায়নি তো এমত অবস্থায় কোন প্রেফারেন্স তোমরা দেবে দেখো সেক্রেটারিয়েটে আমি একটু প্রমোশনগুলো বলে দিই তোমরা সেক্রেটারিয়েটে যদি পাও এল ডি এ হিসাবে জয়েন করবে দেখো এখানে ক্লার্ক পদ কিন্তু এখানে আমি মেনশান করলাম কি এ দি অর্থাৎ লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিয়েট পর দিয়ে ক্লার্ক বলা হয় না এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট বলা হয় এল ডি এর তিন থেকে চার বছর পর তোমরা প্রমোশন পেয়ে চলে যাবে ইউডিএতে ইউডিএ পথটা সব থেকে লংগেস্ট পথ প্রায় তোমাদের এখানে থাকতে হতে পারে দশ থেকে বারো বছর বা তারও বেশি ঠিক আছে ইউডি এর পর চলে যাবে এইচ এ পদে এইচ এর পদের তিন বছর পর চলে যাবে তোমরা এসো পদে ঠিক আছে তো দেখো এই যে প্রথম তিনটে পদ এটা হচ্ছে সরি প্রথম এল ডিসিটা হচ্ছে গ্রুপ সি এবং ইউডি এ থেকে ইউডিএ থেকে এইচ এ এটা হচ্ছে গ্রুপ বির পদ এবং এসো থেকে শুরু হচ্ছে গ্রুপ এর পদ এসোর পর দু থেকে তিন বছর পর তোমরা চলে যাবে ওএসডি পদে ওএসডিরও দু থেকে তিন বছর পর চলে যাবে এবার এইবার যে এসোর পর থেকে যে প্রমোশনগুলো এগুলো খুবই শর্ট টার্ম প্রমোশন দু বছরের মধ্যেই ম্যাক্সিমাম প্রমোশন পেয়ে যায় ওএসডির পর চলে যাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির দু বছর পর চলে যাবে ডিএস পদে অর্থাৎ ডেপুটি সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারির পদটা হচ্ছে কি ডাব্লু বিসিএস র্যাঙ্কের পদ ঠিক আছে ডাব্লু বিসিএস এক্সিকিউটিভ র্যাঙ্কের পদ ডাব্লু বিসিএস যারা বিডিও হয়ে ছ সাত বছর কাজ করে তারা তারপরেই প্রমোটেড হয় ডিএস সেখানে তোমরা এল ডি এ থেকে অর্থাৎ ক্লার্ক থেকে প্রমোটেড হয়ে হয়ে এই ডিএস পদে চলে যেতে পারবে ডিএসেরও দু বছর পর চলে যাবে জে জয়েন্ট সেক্রেটারি ঠিক আছে জিএস পদে চলে যাবে এবং এখন বর্তমানে আরও একটা পদ সম্প্রতি দশটা ভ্যাকান্সির পদ প্রকাশ করা হয়েছে যদিও সেটা এখনও কার্যকর হয়নি সেটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি যেটা হচ্ছে একটা আইএস পদ ঠিক আছে সেইখানে পর্যন্ত দু বছর পরে প্রমোটেড হওয়া যেতে পারে সেরকমটা কথাবার্তা চলছে এটা আমি এখন কেটে দিলাম ঠিক আছে এবার এখানে দেখো এতগুলো পদে প্রমোশন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ডিরেক্টরেট পদে ডিরেক্টরেট পদ পদে একটু দেখে নিই প্রমোশনগুলো এলডিসি হিসাবে তোমরা জয়েন করবে এখানেও তিন থেকে চার বছর পর তোমরা চলে যাবে ইউডিসি দেখো এখানে ক্লার্ক বলা হচ্ছে ইউডিসি এবং এখানেও লংগেস্ট পিরিয়ড দশ থেকে বারো বছর পর তোমরা হয়ে যাবে এইচসি এবং এখানেই স্টক ডিরেক্টরেটের আর কোনো প্রমোশন নেই এই তিনটে প্রমোশন সিমিলারলি রিজিওনালেও এলডিসি এলডিসি থেকে ইউডিসি এবং ইউডিসি থেকে দশ থেকে বারো বছর পর এইচসি ব্যাস এখানেই স্টক তার মানে তোমরা যদি ক্যারিয়ার বেনিফিট দেখতে চাও কোথায় বেশি প্রমোশন রয়েছে কোথায় বেশি আমার ক্যারিয়ারটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো সেটা কিন্তু শুধুমাত্র সেক্রেটারিয়েট পদেই রয়েছে তবে এখানে একটা জিনিস আমাকে বলতেই হবে একটা জিনিস বলতে হবে কি সেটা হচ্ছে যে সকলেই যদি ভাবো যে আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি বা ডিএস বা এস পর্যন্ত আমি প্রমোশন পেয়ে যাব এটা কিন্তু একটা ভুল চিন্তা ভাবনা হবে কেন এই এসো এবং ওয়েস্টির পর থেকে এই যে এস ডিএস এবং জিএস এই যে তিনটে পদ রয়েছে এই তিনটের পদের যে ভ্যাকান্সি খুবই সীমিত জিএস পদ মাত্র কুড়িটা ভ্যাকান্সি রয়েছে ডিএসেও খুবই কম ভ্যাকান্সি রয়েছে চল্লিশটা না পঞ্চাশটার মতো আমার ঠিক পার্টিকুলার ডাটাটা মনে নেই এসেও সিমিলারলি খুব কম সংখ্যক ভ্যাকান্সি রয়েছে তো এইখানে এই যে উপরের যে তিনটে পোস্ট এই তিনটে পোস্টে শুধুমাত্র তারাই যেতে পারবে যাদের বয়স খুব কম অর্থাৎ পঁচিশ বছরের কমে যারা চাকরি পাচ্ছ যাদের সার্ভিস লাইফ পিরিয়ড পঁয়ত্রিশ বছরের কাছে তারা শুধুমাত্র এই তিনটে পোস্টে প্রমোট হতে পারবে যাদের ক্যাটাগরি রয়েছে এসসি বা এসটি যারা রয়েছ তারাই শুধুমাত্র এই তিনটে পোস্টে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং তোমার র্যাঙ্ক কোথায় রয়েছে তোমাদের র্যাঙ্ক যদি একদম সামনের দিকে হয় তাহলে কিন্তু তোমরা এই পদগুলোতে যেতে পারো এবং তোমাদের আগের ব্যাচ অর্থাৎ আমরা রয়েছি আমাদের আগের ব্যাচ দু হাজার ষোলো রয়েছে তারাও তো প্রমোটেড হয়ে এই সমস্ত পোস্টে যাবে তো তাদের বয়স কত রয়েছে তাদের ভ্যাকান্সি কত রয়েছে সেই সমস্তর উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ চার পাঁচটা ক্যাটাগরির বা চার পাঁচটা প্যারামিটার উপর ডিপেন্ড করে এই পদগুলোতে তোমরা প্রমোশন পাবে তো মূলত তোমরা এসো ওয়েস্টি পর্যন্ত ধরে রাখতে পারো তারপর ওই যে ক্যাটাগরি বললাম কম বয়স ক্যাটাগরি তোমাদের র্যাঙ্ক কেমন রয়েছে সেই ওয়াইজ তোমাদের এইগুলোতে প্রমোটেড হতে পারো সম্ভাবনা রয়েছে হানড্রেড পারসেন্ট হবে এটা কিন্তু আমি বলবো না সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে খুবই কম সংখ্যক ক্যান্ডিডেটদের জন্য ঠিক আছে এবার আমি বলি তোমাদের কোন পস পোস্টটা চুজ করলে সব থেকে বেটার হবে দেখো সেক্রেটারিয়েট পোস্টে সর্বদাই কলকাতাতে থাকতে হবে ডিরেক্টরেট পোস্টের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই আজকে কলকাতায় রয়েছ পরে ডিস্ট্রিক্টে চেঞ্জ করে দিতে পারে আজকে ডিস্ট্রিক্টে রয়েছ পরে কলকাতায় চেঞ্জ করে দিতে পারে আজকে তুমি তোমার বাড়ির কাছে ডিস্ট্রিক্টে পেয়েছো বা বাড়ির কাছের
যে ডিপার্টমেন্টে রয়েছি যে অফিসে রয়েছি আমি যখন প্রমোটেড হব আমি কিন্তু ওই অফিসে থাকবো না কোল আমি যেহেতু সেক্রেটারি পদে রয়েছি তো এটা কনফার্ম যে আমি কলকাতার মধ্যেই থাকবো কিন্তু কলকাতার মধ্যে মানে যে আমি এক অফিসে থাকবো তা নয় আমার অফিস কিন্তু প্রত্যেকটা প্রমোশনে চেঞ্জ হতে থাকবে সিমিলারলি ডিরেক্টরেটও প্রত্যেকটা প্রমোশনে তোমাদের অফিস চেঞ্জ হতে পারে তো তোমাদের আজকে হয়তো বাড়ির কাছে পোস্টিং পড়ছে কালকে কিন্তু যখন প্রমোটেড হবে বাড়ির দূরেও ফেলে দিতে পারে আমার নিজের দেখা আমি নিজে পিডাব্লিউডিতে এখন বর্তমানে রয়েছি এবং পিডাব্লিউডির আমার নিজের ব্যাচের ছেলে মেয়েদের জয়েন করিয়েছি দেখেছি সাউথ চব্বিশ পরগনার ছেলের আলিপুরদুয়ারে পোস্টিং হয়েছে আলিপুরদুয়ারের ছেলের মালদাতে পোস্টিং হয়েছে মালদা ছেলের তোমাদের বাঁকুড়াতে পোস্টিং হয়েছে তো পোস্টিং কার কোথায় হবে কিচ্ছু জানা নেই রিজনালে তো আরও বেসিক কাজের চাপ রয়েছে সেক্রেটারিয়েটে স্যাটারডে অ্যান্ড সানডে এই দুটো দিন কিন্তু ছুটি ডিরেক্টরেটও কিছু কিছু অফিসে স্যাটারডে অ্যান্ড সানডে ছুটি থাকে কিন্তু রিজনালে অনেক সময় দেখা গেছে স্যাটারডে ছুটি থাকে না শুধুমাত্র সানডে ছুটি থাকে এবং রিজনালে প্রচণ্ড চাপ অনেক সময় রাত সাতটা সাতটা আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হয় তো সেই জন্য বলছি এত কিছু ম্যাটার করে যদি আমাকে বলো কোন পোস্ট চুজ করবে অবশ্যই চোখ কান বুঝি সেক্রেটারিয়েট পদটাকে চুজ করো ঠিক আছে এবার ভ্যাকান্সি তো ডিসক্লোজ হয়নি তো ভ্যাকান্সি যদি ডিসক্লোজ হয়ে যেত কোন পোস্টে কত ভ্যাকান্সি রয়েছে তাহলে আমি বলতাম যে যদি ডিরেক্টরেটে বেশি ভ্যাকান্সি থাকে ডিরেক্টরেট ভর্তে কিন্তু যেহেতু ভ্যাকান্সি জানো না পোস্ট জানো না তাহলে কি আর করার আছে তোমাদের তাহলে সেক্রেটারিটে ভরো কেননা এখানে ক্যারিয়ার বেনিফিটটি বেনিফিট রয়েছে বেশি কলকাতাতে পোস্টিং হবে ঠিক আছে আর আলটিমেটলি বলবো এই পোস্ট প্রেফারেন্স তোমাদের নিজেদের মতো করে ভরো কারোর কথা শুনে ভরার দরকার নেই আমি বলছি মানে যে তোমাদের সেক্রেটারিয়েট ভর্তি হবে সেরকম নাই ডিরেক্টরেট কিন্তু ঘরের কাছে পড়ার চান্সও ম্যাক্সিমাম থাকে কেননা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করে প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে তার বাড়ির কাছে পোস্টিং দেওয়ার এবং সিমিলারলি আমরাও করেছি এবং কিছু তো থাকে এক্সেপশনাল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দূরে পোস্টিং হয়েছে এবং সেটা কার ভাগে পড়বে সেটা কিন্তু বলা যায় না তো আমি একটু তোমাদের এটা গাইড করার চেষ্টা করলাম এই পোস্ট প্রিফারেন্সের ব্যাপারে ওকে তো পোস্ট প্রিফারেন্সটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবার দেখো কিছু কোশ্চেন তোমাদের মধ্যে অ্যারাইজ হয়েছে পার্ট টু পরীক্ষাতে কতজনকে ডাকা হবে পার্ট টু পরীক্ষাতে অর্থাৎ পার্ট ওয়ান থেকে পার্ট টুতে ডাকা হবে ওয়ান ইস টু এটা গত বছরের নিয়ম ছিল ঠিক আছে এবং কম্পিউটার টেস্টে কতজনকে ডাকা হবে কম্পিউটার টেস্টে ডাকা হবে অর্থাৎ পার্ট টুর পরে সেটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে এটা কিন্তু প্রত্যেকের মনে একটা প্রশ্ন না লাগবে না কোনো রকম কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে না জাস্ট তোমরা ওই মেন্স পরীক্ষার পরে যখন কম্পিউটার টেস্টের নোটিস আসবে ওই একটা বা দুটো সপ্তাহ তোমরা হাতে পাবে সেই একটা বা দুটো সপ্তাহ যদি ভালো করে বাড়িতে বা কোনো সাইবার ক্যাপে গিয়ে প্র্যাকটিস করো ও কম্পিউটার টেস্ট তোমরা চোখ কান বুঝে পাস করে যাবে কুড়িটা ওয়ার্ড ইংরাজিতে আর বাংলাতে যদি ভরে থাকো দশটা এ অনায়াসেই পাস করা যায় তবে আমি প্রত্যেকে বলবো এই কম্পিউটার টেস্টের যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা প্রত্যেকে ইংরাজিতেই চুজ করবে বাংলা না চুজ করাই ভালো একদম ফ্যাক্ট বলছি বাংলাতে অনেক সময় সমস্যা হয় কিবোর্ড কি দেবে জানতে পারবে না কিন্তু ইংরাজিটাই তোমরা চুজ করবে ইংরাজিতেই টাইপিং টেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করবে ওকে তো কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগছে না লাগার হলে কিন্তু নোটিফিকেশানে বলে দেওয়া হতো ওকে তারপর দেখো আর একটা কোশ্চেন ফর্ম ফিল আপের পরে পোস্ট প্রেফারেন্স ক্যাটাগরি চেঞ্জ করা কি যাবে না যাবে না কোনো রকম এডিট উইন্ডো দেওয়া হবে না আমাদের সময় তো দেওয়া হয়নি তার আগের বছরও দেওয়া হয়নি আর তোমাদের সময়তেও দেয়া হবে না পোস্ট প্রিফারেন্স ক্যাটাগরি কোনো রকম চেঞ্জ করা যাবে না তো বুঝে শুনে যাদের এখনও ফর্ম ফিল করনি তারা একটু বুঝে শুনে ফর্ম ফিল করো ঠিক আছে আরও কিছু কোশ্চেন অ্যারাইজ হয়েছিল মনের মধ্যে তোমাদের অনেকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে এই যে প্রমোশনের ব্যাপারটা এটা ফর্ম ফিল সময় এজ থেকে শুরু হবে নাকি জয়নিংয়ের সময় থেকে এটা বলে রাখি জয়নিংয়ের সময় থেকে তোমার যা বয়স থাকবে তোমার যা র্যাঙ্ক থাকবে সেই ওয়াইজ প্রমোশনটা হবে ওকে এবার দেখি কাট অফ কত ছিল বিগত বছরে দেখো দু সাল এটা আমাদের এক্সামের সময় পার্ট ওয়ান প্রিলিমসে কাট অফ ছিল ইউআরে দেখো সিক্সটি ফাইভ ওবিসি এতে ছিল ফর্টি থ্রি ওবিসি বিতে ছিল ফিফটি সিক্স এসিতে ছিল ফর্টি এইট এবং বাদ বাকি ক্যাটাগরিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দেওয়া রয়েছে মূলত এইটা নিয়েই আমাদের কাজকর্ম ক্যাটাগরি যারা রয়েছেন তাদের সংখ্যাটাও খুব কম এবং মূলত এসটিদের এখানে তিরিশ নাম্বার ছিল কিন্তু এবছর কাট অফ কিন্তু এই সিক্সটি ফাইভ থাকবে না এবছর কাট অফ কিন্তু আরও হাই যাবে কেননা প্রস্তুতি প্রত্যেকের খুব ভালো রয়েছে প্রত্যেকে ভালো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং ক্যান্ডিডেট সংখ্যাও বেড়ে গেছে অন্যান্য এক্সাম প্রায় হচ্ছে নাই বললেই চলে এবং অনেক দিন পর ক্লাসিপের মতো হিউজ ভ্যাকেন্সির একটা পরীক্ষা
দেখো পার্ট টুতে কিন্তু ইন জেনারেল কোনো রকম কাট অফ দেয়া হয়নি আমাদের সময় কেন দেয়া হয়নি আমি বললাম যে পার্ট টুতে যখন ডাকা হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইস টু ফোরে সেখানে এই যে বললাম না পার্ট ওয়ানের পরে পার্ট টুতে পরীক্ষায় বসেছিল প্রায় ছেষট্টি হাজার জন ঠিক আছে তো এই ছেষট্টি হাজার জনের নাম্বার এবং নাম সহ একদম প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছিল এবং কম্পিউটার টেস্টে ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোরে ডাকা হয়েছিল এবং কোনো কাট অফ এই জন্যই নেই বলছি যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বার প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে প্রতিটা লিস্টে ঠিক আছে সেখানে কতজন চাকরি পাবে সেটাও তো ম্যাটার মানে বোঝা যাচ্ছে না কেননা কম্পিউটার টেস্টে হয়তো ডাকা হয়েছে এতজনকে তারপরেও হয়তো ক্যান্ডিডেট পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো অনেকে ফেল করেছে তো সেইভাবে কোনো রকম কাট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দেয়া হয়নি সেকেন্ড লিস্টে কিন্তু চাকরি পাওয়া গেছে মানে পেয়েছে এইরকম আমরা যদি লিস্ট দেখি তাহলে প্রায় একশো উনত্রিশ পর্যন্ত কাট অফ নেমেছিল এবং হাইস্ট এসেছিল আমাদের সময় পার্ট টুতে পার্ট টুতে বলছি এটা পার্ট টুর গল্প বলছি অর্থাৎ দুটো পরীক্ষা তো পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু মিলিয়ে নাম্বার যোগ হয় দুশো নম্বরের মধ্যে তো দুশো নম্বরের মধ্যে হাইস্ট এসেছিল একশো ছি ছিল লোয়েস্ট এবং আমার যে নাম্বার ছিল সেটা হচ্ছে ফর্টি এইট সামথিং ঠিক আছে একশো আটচল্লিশের মতো ছিল এবং আমার পোস্ট পেপারেন্স সেক্রেটারি ছিল আমি বলে ফার্স্ট পেপারেন্স আমি সেক্রেটারি পদে পেয়ে গেছি এবং পোস্ট পেপারেন্স কিন্তু খুবই খুবই ম্যাটার করে এবং সেটা এক্ষুনি আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আমাদের সময়কার রেজাল্টের এ বের করেছি দেখতেই পাচ্ছ তোমরা ঠিক আছে এবং এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একশো ছিয়াত্তর কিন্তু হাইয়েস্ট ছিল এবং যে ফার্স্ট হয়েছিল এখান থেকে তোমাদের ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলে রাখি যে ফার্স্ট হয়েছিল তার ফার্স্ট পেপারেন্স ছিল কিন্তু ডিরেক্টরেট সে কারণে সে ফার্স্ট হয়েও সেক্রেটারিট পায়নি সে কিন্তু ডিরেক্টরেটে পেয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে তার মানে বুঝতেই পারছো পোস্ট পেপারেন্স কতটা ম্যাটার করে ফার্স্ট হয়েও সে সেক্রেটারিট পদ পায়নি সে পেয়েছে ডিরেক্টরেট পদ তো এখানে পুরো লিস্ট এখানে পুরো ছেষট্টি হাজার জনের লিস্ট আমি এখানে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এখান থেকে তোমরা দেখতে পাবে এক মিনিট ঠিক আছে এই দেখো এখান থেকে ডাকা হয়েছে আমি ভুল বললাম পঞ্চান্ন হাজার জনকে এখানে ডাকা হয়েছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারে দেখো কোনো কাট অফ দেয়া হয়নি ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের মেন হচ্ছে মেরিট লিস্ট বেরিয়েছিল এরপরে আর একটা ওই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যেটা লিস্ট বেরিয়েছিল সেটা তোমাদের দেখালেই বুঝতে পারবে দেখো আগে যে লিস্টটা দেখালাম সেটা হচ্ছে পার্ট টুর পর ইন জেনারেল অর্থাৎ পুরো পার্ট টুর পর ওই ওই যে পঞ্চান্ন হাজার জন পরীক্ষায় বসেছিল মেন পরীক্ষাতে তাদের পুরো নাম্বার ডিসক্লোজ করে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং এইটা যে লিস্টটা দেখাচ্ছি এখন যে লিস্টটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে কম্পিউটার টেস্টে যারা ডাক পেয়েছিল দেখো এখানে বলে দেওয়া হয়েছে ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোরে ডাকা হয়েছে এবং কতজনকে ডাকা হয়েছিল আমাদের ভ্যাকান্সি ছিল সাত হাজার দুশো সাতাশ ঠিক আছে সাত হাজার দুশো সাতাশ ভ্যাকান্স ছিল এবং ডাকা হয়েছিল কম্পিউটার টেস্টে ন হাজার জনকে এবং এখানে সম্পূর্ণ নাম ধরে ধরে এখানে ডাকা হয়েছিল কম্পিউটার টেস্টে ঠিক আছে এবং দেখো কম্পিউটার টেস্টে এখানে ডাকা হয়েছিল এই নামটা তোমরা পেয়ে যাবে এবং এরপরে আরও একটা লিস্ট দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে পিএসি প্রকাশ করেছিল কম্পিউটার টেস্টের পরে কম্পিউটার টেস্টের পরে বললাম না যে পুরো সম্পূর্ণভাবে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ সেক্রেটারিয়েট ডিরেক্টরেট এবং রিজিনাল ডিভাইড করে প্রকাশ করবে সেইটাও প্রকাশ করেছে সেই লিস্টটাও আমি তোমাদের এখনই দেখাচ্ছি এবং এই যে লিস্ট এইটা হচ্ছে একদম আলটিমেট ফাইনাল লিস্ট যার মাধ্যমে ডিপার্টমেন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে প্রথমে সেক্রেটারিয়েট এবং ডিরেক্টরেটের লিস্ট বেরিয়েছিল এবং কিছুদিন পর রিজনালের লিস্ট বেরিয়েছিল এবং এখানে দেখতেই পাচ্ছ প্রথমে ডাব্লু বি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বিধানসভাতে সেখানে প্রায় তোমাদের ছিয়া জনকে নেওয়া হয়েছিল তারপরে পার পার এইটার আন্ডারে আমার নিয়োগ হয়েছিল এই ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আমি পড়েছিলাম পারের আন্ডারে এটাও সেক্রেটারিয়েট পদ এবং এখান থেকে প্রায় নেয়া হয়েছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রায় ছশো জনের মতো ঠিক আছে এই যে ছশো সাত জনকে নেয়া হয়েছে পারের আন্ডারে এবং তারপরে আরও একটি ছিল সেক্রেটারি আন্ডারে সেটা হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিজে নিয়েছে সেখানে তো এইখানে নেওয়া হয়েছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আন্ডারে একশো জনকে তো ব্যাস সেক্রেটারিয়েট শেষ সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে এতজন নিয়োগ পেয়েছে এবং তারপরে শুরু হচ্ছে ডিরেক্টরেট দেখো ডিরেক্টরেটের আন্ডারে প্রচুর ডিপার্টমেন্ট রয়েছে ডিরেক্টর অফ ফিসারিস ঠিক আছে ফিসারিসের পরেই দেখো রয়েছে পাবলিক ওয়ার্কস রোডস এটা হচ্ছে ডিরেক্টরেটের আন্ডারে ঠিক আছে যদিও আমি পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে রয়েছি পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিয়েট পদে রয়েছি এবং পাবলিক ওয়ার্কস রোডস ডিরে
অনেক ক্যান্ডিডেটকে নেয় এবং পার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সেগুলোকে ছড়িয়ে দেয় ঠিক আছে এবং সিমিলারলি পাবলিক ওয়ার্কস রোডস বা ডিরেক্টরেট যেটাই বলল বলো না কেন সেও সিমিলারলি এলডিসি বা ডিরেক্টরেটের পর থেকে কিছু ক্যান্ডিডেটকে নিয়েছে তো এখানে এইভাবে প্রচুর তোমরা পেয়ে যাবে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এবং শেষ পেজে যদি তোমরা চলে যাও ঠিক আছে শেষ পেজে যদি এখানে চলে যাও এখানে কিন্তু ডিপার্টমেন্টের অ্যাড্রেস আরে সমস্ত কিছু দেয়া রয়েছে একটু দেখিয়ে দিই ঠিক আছে এখানে দেখো ডিপার্টমেন্টসের সমস্ত কিছু অ্যাড্রেস ফ্যাড্রেস সব দেয়া রয়েছে ডিটেলসে এবং শুধুমাত্র উপরে যে তিনটে আমি দেখালাম তিনটে লিস্ট সেই তিনটে লিস্টই শুধুমাত্র সেক্রেটারিয়েট এবং বাদ বাকি যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো সবই ডিরেক্টরেট ওকে তো এই লিস্টটা তোমরা গুগলেও পেয়ে যেতে পারো বা তোমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা ডাউনলোড করে নিতে পারো এবার আমি দেখিয়ে দিই রিজিওনালের লিস্ট রিজিওনালদের লিস্ট পরে এসেছিল এবং এটা দেখো রিজিওনালদের লিস্ট রিজিওনালদের লিস্টেও সিমিলারলি এই রকমভাবেই নাম এবং র্যাঙ্ক ওয়াইজ প্রকাশ করা হয়েছিল পরের দিকে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ওকে পিএসি তরফ থেকে তো এত কিছু কনফিউশনের এখনই দরকার নেই জাস্ট আমি চেষ্টা করলাম তোমাদের একটু ক্লিয়ারভাবে ধারণা দেওয়ার ক্লাসি পরীক্ষাটা সম্পর্কে কি কি পদ্ধতিতে কোন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই নিয়োগটা হয়ে থাকে এখন তোমরা কি করবে এখন তোমাদের আলটিমেট যে লক্ষ্য হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে প্রিলিমস পরীক্ষা ওকে এখন আলটিমেট লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রিলিমস পরীক্ষা প্রিলিমসে যতটা সম্ভব নাম্বার তোলা যায় সেটাই চেষ্টা করব এবং কিভাবে প্রস্তুতি নেবে তারও একটা ভিডিও আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো কোন কোন বই পড়বে কোথা থেকে কীভাবে পড়বে কিভাবে প্রস্তুতি নেবে সেই ব্যাপারে আমি একটা ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে আসবো এবং দেখে নাও পিএসসি ক্লাসের বেতনটা শুরুটা হবে সকলে সেমভাবে লেভেল সিক্স থেকে মাসিক হচ্ছে যে বেতন বেসিক বেতন সেটা হচ্ছে বাইশ হাজার সাতশো এবং বেসিক পে ডিএ এইচ আরে মেডিকেল সমস্ত কিছু মিলিয়ে তোমরা হাতে পাবে সাতাশ হাজার একশো টাকা কিন্তু যখন প্রমোশন হয়ে যাবে তখন এই যে সেক্রেটারিয়েট ডিরেক্টরেট এবং রিজনাল এদের কিন্তু প্রতিটা প্রমোশনে স্যালারি কিন্তু ডিফার করে করে যাবে এবং সেক্রেটারিয়েটের স্যালারি কিন্তু বাকি যে ডিপার্টমেন্ট বা এ রয়েছে তাদের থেকে একটু আলাদা ওকে বা একটু বেশি বলতে পারো তো এই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আজকের সম্পূর্ণ ক্লাকশিপ एक्सामा नहीं विस्तारित आलोचना दूहजार चौबीस साल फर्म फिल आप चलते जरा फर्म फिल आप एख कर ता एक भेबे चिंते ठीक ठाक तथ्य दिए फर्म फिल आप करो क्यों एडिट उन्डो पावे ना सीआरपी एडेमी के फलो करते थको हमारे बैच कोर्स लंच क्लसि परीक्षा के लक्ष्य कर डिस्क्रिपन बक्स विस्तारित पे जाखान तुम्हारा परीक्षा सर प्रस्तुति नीते शुरू कर दाओ ओके तो ये शेष कर लं क्यों प्रस्तुति देते भिडियो खूब तरह नहीं चले आस प्रत्येके अल द बेस्ट थैंक यू बाय